முக்கிய செய்திகள் அப்துல் கலாமை அமெரிக்க விமான நிலைய அதிகாரிகள் அவமதித்த விவகாரம் மன்னிப்பு கோரியது ஒபாமா அரசு கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்தாலும் பெட்ரோல் விலை குறையாது பிரணாப் முகர்ஜி திட்டவட்டம் கூடங்குளம் அணு உலை சர்ச்சை தொடர்கிறது விஞ்ஞானிகளின் மாறுபட்ட கருத்துக்களால் குழப்பம் மக்கள் நல பணியாளர்கள் நாளை முதல் வேலைக்கு திரும்புகிறார்கள் அடுத்த கட்ட போராட்டம் குறித்து மாநில செயற்குழுவில் முடிவு வணக்கம் விரிவான செய்திகள் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாமை அவமதித்தது போன்ற சம்பவங்கள் நிறுத்தப்படாவிட்டால் இந்தியா வரும் அமெரிக்க அதிகாரிகளையும் சோதனை நடத்துவோம் என்று மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ் எம் கிருஷ்ணா எச்சரித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாமை பாதுகாப்பு காரணம் காட்டி அமெரிக்க அதிகாரிகள் சோதனை செய்து அவமதித்தனர் தற்போது மீண்டும் அமெரிக்க அதிகாரிகள் அப்துல் கலாமை சோதனையிட்டு அவமரியாதை செய்துள்ளனர் கடந்த செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஜான் எப் கென்னடி விமான நிலையத்தில் அமெரிக்க பாதுகாப்பு படையினர் அவரது மேல்கோட்டையும் ஷூவையும் கழற்றி சோதனையிட்டுள்ளனர் முன்னாள் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் என்ற அந்தஸ்தையும் பார்க்காமல் அப்துல் கலாமை அமெரிக்க அதிகாரிகள் சோதனையிட்டது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது அப்துல் கலாமுக்கு ஏற்பட்ட இந்த அவமதிப்பை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும் இதற்கு அமெரிக்கா மன்னிப்பு கேட்டே தீர வேண்டும் என்று மத்திய அரசு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அமெரிக்க அதிபர் ஒபாமாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கான இந்திய தூதர் நிருபமா ராவ் மூலம் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நிறுத்தப்படாவிட்டால் இந்தியா வரும் அமெரிக்க அதிகாரிகளிடம் சோதனை நடத்துவோம் என்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ் எம் கிருஷ்ணா எச்சரித்துள்ளார் இதனிடையே அப்துல் கலாமை சோதனையிட்ட சம்பவத்துக்காக ஒபாமா அரசு மன்னிப்பு கோரியுள்ளது இதுபோன்ற சம்பவங்கள் இனி தொடராது என்றும் அப்துல் கலாமை தாங்கள் மிகவும் மதிப்பதாகவும் அமெரிக்க அரசு கடிதம் அனுப்பியுள்ளது சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்தாலும் பெட்ரோலியப் பொருட்களின் விலையை குறைக்கும் வாய்ப்பு இல்லை என்று மத்திய நிதியமைச்சர் பிரணாப் முகர்ஜி கூறியுள்ளார் மேற்கு வங்கம் பெர்காம்பூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மத்திய அரசு ஏற்கனவே எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு அதிகபட்ச சலுகைகளை அளித்து வருவதாகவும் பலமுறை பட்ஜெட் தொகையை விட அதிக விலைக்கு கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் எனவே மத்திய அரசின் நிதியை எதிர்பார்க்காமல் மாநில அரசுகள் தங்கள் வருமானத்தை பெருக்கிக் கொள்ளும் சூழ்நிலையை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் இப்போதைக்கு பெட்ரோலியப் பொருட்களின் விலையை குறைக்கும் வாய்ப்பு இல்லை என்றும் பிரணாப் முகர்ஜி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் பொது விநியோக திட்டத்தை வலுவாக செயல்படுத்தினால் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் பயன்பெறுவார்கள் என்றும் இதன் மூலம் விலைவாசியை கட்டுப்படுத்தலாம் என்றும் முகர்ஜி யோசனை தெரிவித்துள்ளார் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் ஆதரவு தெரிவித்தும் சர்ச்சைகள் தொடர்ந்து நீடித்து வருகின்றன கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தை நிரந்தரமாக மூட வலியுறுத்தி அந்த பகுதி பொதுமக்கள் கடந்த சில மாதங்களாக தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் பல்வேறு கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தியுள்ள நிலையிலும் இந்த பிரச்சினையை எவ்வாறு தீர்ப்பது என்பதே புலப்படாமல் மத்திய அரசு திண்டாடி வருகிறது இந்நிலையில் இதுகுறித்து விஞ்ஞானிகள் பன்வாரிலால் சர்மா பத்மநாபன் சௌமியா தத்தா மற்றும் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கொன்சே பாட்சில் ஆகியோர் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசினர் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தால் மீன்வளம் நசிந்து மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என்றும் இந்த அணு உலை திட்டத்தை கைவிடுவதே நாட்டுக்கு நல்லது என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் அப்பகுதியில் ஆறு ரிக்டர் அளவுக்கும் குறைவாக பூகம்பம் ஏற்பட்டால் பாதிப்பில்லை என்று அப்துல் கலாம் கூறுவதாகவும் ஆனால் ஆறு ரிக்டர் அளவுக்கும் மேல் பூகம்பம் ஏற்பட்டால் மக்களுக்கு என்ன கதி ஏற்படும் என்றும் அவர்கள் கேள்வி எழுப்பினர் do everything in your power everything at your command to support all these movements which are non violent just movements throughout the country in nilayil munnal anusakthi thurai thalaiva sinivasan chennaiyil seidiyalargalidam pesugeyil koodangulam anumin nilayum uchchagatta paadugaapudan amaikapattulladaga therivithullar anu ulayin paadugaapu kurithu podumakkal kettulla 50 kelvigalukkum 15 per konda kulu viraivil badilalikkum endrum appodu koriyullar குரங்குளம் ரியாக்டர் டிசைன் இருக்கு ரொம்ப நல்ல ரியாக்டர் டிசைன் இருக்கு அதுக்கு நம்ம தேர்ட் ஜென்ரேஷன் பிளஸ் சொல்றோம் அப்படின்னால அதுல நிறைய சேஃப்டி பீச்சர்ஸ் இருக்கு அதுல சேஃப்டி டவுட்டே இருக்கக்கூடாது கலாம் கூட போய் சொல்லிருக்காரு நானும் மதுரைனா இது பார்த்திருக்கேன் அது வெரி வெரி அட்வான்ஸ் டிசைன் இதேபோல் விமானமே மோதினாலும் சுனாமியே வந்தாலும் 
கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்திற்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாது என்று மத்திய இணையமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தை பொறுத்தவரையில மிக சிறந்த தொழில்நுட்ப விஞ்ஞானத்தை கொண்டு கட்டப்பட்டது விமானமே வந்து இடித்தாலும் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் பாதிப்பு ஏற்படாது அணு விஞ்ஞானியும் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவருமான அப்துல் கலாம் கூடங்குளம் அணுவலை மிகவும் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக கூறியுள்ளதையும் நாராயணசாமி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இதனிடையே கூடங்குளம் பகுதி மக்கள் நடத்தி வரும் போராட்டம் நியாயமானது என்றும் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோருக்கு எங்கிருந்து பணம் வருகிறது என்பது குறித்து விசாரிக்கப்படும் என்று கூறி போராட்டத்தை மத்திய அரசு கொச்சைப்படுத்திவிடக்கூடாது என்றும் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் பதிமூன்றாயிரம் மக்கள் நல பணியாளர்களை பணி நீக்கி தமிழக அரசு பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்ததைத் தொடர்ந்து நாளை முதல் அவர்கள் பணிக்கு திரும்ப இருக்கிறார்கள் மக்கள் நல பணியாளர்கள் சுமார் பதிமூன்றாயிரம் பேரை தமிழக அரசு அண்மையில் பணி நீக்கம் செய்தது இதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தமிழக அரசின் உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்தது இதனைத் தொடர்ந்து மக்கள் நல பணியாளர்கள் அனைவரும் நாளை முதல் அந்தந்த ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகங்களில் பணிக்கு திரும்ப இருக்கிறார்கள் போராட்டத்தின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து மாநில செயற்குழு கூடி முடிவு செய்யும் என்று தமிழ்நாடு மக்கள் பணியாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது நில அபகரிப்பு குற்றங்களில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் தொடரும் என்றும் மீட்கப்படும் நிலங்கள் உரியவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா உறுதியளித்துள்ளார் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் மாநாடு சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று காலை தொடங்கியது மாநாட்டை தமிழக முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தொடங்கி வைத்தார் இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில் அரசின் திட்டங்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் உள்ள சட்டம் ஒழுங்கு நிலைமைகள் உள்ளிட்ட முக்கிய விஷயங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்படுகிறது மாநாட்டின் முதல் நாளான இன்று மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் முதல்வர் ஆலோசனையும் நடத்தினார் தமிழகம் முழுவதும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய வளர்ச்சிப் பணிகள் சட்டம் ஒழுங்கு நிலைமை ஆகியவை குறித்து மாநாட்டில் அப்போது அவர் வலியுறுத்தினார் மாநாட்டில் பேசிய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா நில அபகரிப்பில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கைகள் தொடரும் என்றும் மீட்கப்படும் நிலங்கள் உரியவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் தமிழக மக்கள் எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் என்பதே தமது விருப்பம் என்றும் ஜெயலலிதா குறிப்பிட்டார் அதிமுக ஆட்சி அமைந்த பிறகு நடைபெறும் முதல் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளின் மாநாடு இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஜெயலலிதா அரசு போடும் வழக்குகளில் சிக்கியவர்களுக்கு திமுக பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்று அந்த கட்சியின் தலைவர் கருணாநிதி கூறியுள்ளார் திருமண விழா ஒன்றில் கலந்து கொண்டு பேசிய கருணாநிதி திமுகவினர் மீது தற்போது மூன்று அல்லது நான்கு வழக்குகள் வரை போடப்படுவதாகவும் சட்டத்தை எல்லாம் தோண்டி துருவி எடுத்து ஆளும் கட்சியினர் குண்டர் சட்டத்திலும் சிறையில் அடைக்கிறார்கள் என்று கூறியுள்ளார் சட்டத்தை வைத்து நம்மை மடக்கி விடலாம் என்று நினைப்பவர்களை அடக்கிவிடும் ஆற்றல் திமுகவுக்கு உண்டு என்று கூறிய கருணாநிதி வழக்குகளில் சிக்கியவர்களுக்கு திமுக பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்றும் கூறியுள்ளார் சேலம் மேற்கு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பாமகவினர் அந்த கட்சியிலிருந்து விலகி தேமுதிகவில் இணைந்தனர் தேமுதிக நிறுவன தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்தின் கொள்கைகளும் செயல்பாடுகளும் தமிழக மக்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பை பெற்று வருகிறது இதன் காரணமாக தமிழகம் முழுவதும் மாற்றுக் கட்சியைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் தேமுதிகவில் இணைந்து வருகின்றனர் இதன் தொடர்ச்சியாக சேலம் மேற்கு மாவட்ட தேமுதிக அலுவலகத்தில் மாற்றுக் கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் தேமுதிகவில் இணையும் விழா நடைபெற்றது பாமக பிரமுகர் பாலமுருகன் தலைமையில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பாமகவினர் அந்த கட்சியிலிருந்து விலகி மேட்டூர் தொகுதி தேமுதிக எம்எல்ஏ எஸ் ஆர் பார்த்திபன் முன்னிலையில் தங்களை தேமுதிகவில் இணைத்துக் கொண்டனர் இதனிடையே ஆரணியில் நடைபெற்ற புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்ட தேமுதிக எம்எல்ஏ பாபு முருகவேல் ஆரணி ஆயிரம் ஆண்டு செய்திகள் அடங்கிய நூலை வெளியிட்டார் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏராளமானவர்கள் கலந்து கொண்டனர் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் மக்கள் பெரும் அவதி பதிவு செய்து இரண்டு மாதமாகியும் கிடைக்கவில்லை என புகார் பவானியில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற ரேக்லா பந்தயம் நூற்றுக்கணக்கான கிராம மக்கள் கண்டுகளிப்பு மற்றும் பல செய்திகள் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு